ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பொம்மு என்னடா வளமையாக இங்கே நாவல் தானே போடுவாங்க புதுசாக என்னென்னவோலாம் பேச போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இது ஒரு சேஞ்சுக்கு வீக்லி ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு ஒரு தடவை என்னவோ நான் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் நாவல்ஸும் மற்ற பாட்டுக்கு வளமையாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாமா இங்கே வந்து சாப்பாடு தான் முக்கியம் அப்படின்னு இருக்கிற ஃபூடிஸும் இருக்காங்க அதோட தூக்கம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஸ்லீப்பிங் பியூட்டிஸும் இருக்கிறாங்க ஸ்லீப்பிங் பியூட்டிஸுக்கு வந்து தூங்க தான் தெரியும் ஆனால் ஏன் தூங்குறோம் இதுக்கு தூங்குறோம் எப்படி தூங்குறோம் எதுவுமே தெரியாது இப்போ அதை பற்றி சில ஃபேக்ட்ஸ் தான் நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் வலிமையாக நம்ம மனிதன் வாழ்நாளில் ஒன்றில் நான்கு பங்கு அல்லது ஒன்றில் மூன்று பங்கு கிட்டத்தட்ட தூக்கத்திலே கழிச்சிருவோம் நாம் சின்னலேருந்து தூங்க தொடங்கினாங்க இப்போ வரைக்கும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கும் வளமை அப்புறம் இந்த குழந்தைங்க இருபது மணித்தியாலும் தூங்குவாங்க டெய்லி அப்புறம் வந்து குறைஞ்சி 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 வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறு தொடக்கம் எட்டு மணித்தியாலும் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு தூக்கம் தேவை கிட்டத்தட்ட தூங்காமல் இருக்கலாம் ஒரு பதினோரு நாள் அப்படி தூங்காமல் நம்மளால் இருக்க முடியும் அப்படி தான் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்போ தனது பதினோலாவது வயது இல்லை அவரோட பேர் வந்து ரேண்டி கார்னர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா சரி நான் ஒரு இது நான் ஒரு உலக சாதனை படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தூங்காமல் இருந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட இப்போ புகார் டயர்ட் ஆகி 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 இருந்து பதினோரு ஆனால் கேட்டிருக்காங்க நூறில் இருந்து ஏழு ஏழு நம்பராக கழிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவரும் வந்து கழித்து கழித்து அறுபத்தஞ்சோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அப்போ கேட்டாங்க ஏன் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னோடனே அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கார் எனக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியலன்னு அதுதான் அங்கே உண்மை அதாவது நம்ம தூக்கத்தை தொலைச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது பண்ணுறோம்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு ரெண்டு நாள் தூங்காமல் இருந்து பாருங்கள் உங்களால் எதுலேயுமே கன்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து ஏன் தூங்குறோம்னு நமக்கே தெரியாது தூக்கத்தை பிரெயின் வந்து முடிச்சுட்டு தான் இருக்கு பிரெயின் வந்து தூங்கலை நம்ம இறக்கும் போது மட்டும்தான் நம்மளோட பிரெயின் தூங்குது ஆனால் அந்த தூக்கம் இல்லாட்டி நம்மளால எந்த விஷயத்திலையும் வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் வந்து யானை எவ்வளோ பெரிய உருவமாக இருந்தாலும் அதுதான் குறைவாக தூங்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி தேவை மட்டும் தான் தூங்கும் அப்புறம் வந்து கோலா கரடி கழிப்பட்டு போய்ங்க அது கிட்டத்தட்ட பதினோரு பத்தொம்பது இருபது மணி தேவை தூங்கும் நம்ம நம்மளை வந்து நமக்கு ஒரு ஆறு தொடக்கி எட்டு மணி தேவை தூக்கம் போதும் அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஐன்ஸ்டீன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மணித்தி அளவு டெய்லி தூங்குவார் அவருக்கு தெரியும் தூக்கத்தோட பவர் அது மேபி அதுதான் அவரோட மூளைக்கும் காரணமாக இருக்குமோ தெரியல கிட்டத்தட்ட நம்ம தூங்கும் போது நமக்கு பல விஷயங்கள் நடக்குது சிலர் கதைப்பாங்க சிலர் நடப்பாங்க அப்படி பல பல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது தூக்கம் ரெண்டு வகைப்படும் அதாவது ரெப்பிட் ஐ மோமெண்ட் ஸ்லீப் அதாவது நம்மளோட வெளி வெளித்திரை அந்த நம்மளோட கண்மணிகள் வந்து அசைஞ்சிட்டே இருக்கும் அது வந்து ரேப்பிட் ஐ மோமெண்ட் ஸ்லீப்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆரம்பத்தில் நீங்கள் தூங்க ஆரம்பிச்சதும் ஒரு தொண்ணூறு நிமிஷம் அந்த ஸ்லீப் தான் இருப்பீங்க அது தக்கண்டு முழிப்பீங்க அந்த டைம் தான் நமக்கு கனவுகள் வரதும் அந்த டைமில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுவீங்க டீப் ஸ்லீப்புக்கு போனால் தான் நம்மளோட டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ரீகவர் ஆகிறது தொடக்கம் எல்லாம் நடக்கிறது அந்த டீப் ஸ்லீப்பில் தான் நமக்கு அது வந்து இப்படி செக்கிள் செக்கிள் ம சர்க்கிள் மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம கனவு வந்து முழிக்கிறதோ கத்துறதோ எல்லாம் வந்து நம்ம அசைவுகள் இருக்கிறதோ வந்து ரேப்பிட் ஐ மோமெண்ட் ஸ்லீப்பில் தான் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு விதமானவங்க வந்து தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி இருக்குது நம்ம டாக்கரில் இப்போ நீங்கள் நம்ம யோசிப்போம் நமக்கு வந்து தெரியும் என்னது இப்படி நிஜ உலகம் இருக்குன்னு தெரியும் தோ தூங்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஆக்கள் வருவாங்க கனவில் பட் வந்து பிளைண்ட் பீப்புள் பிறவிலே இருந்து பார்வையற்றவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இப்படியான ஆக்கள் எல்லாம் வந்து அடையாளமெல்லாம் தெரியாது பிறப்பிலே இருந்த பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கானது வந்து ஸ்மெல்லோ அதாவது ஏதாவது மனங்களோ தொடுகைகளோ அப்படியானதுகள் தான் அவங்களுக்கு கனவாக வந்து சேரும் இதை விட தூக்கத்தை பற்றி வேற சொன்னோன்னா நம்ம படுத்த ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்மளோட கண் மூடி எல்லாம் செய்ய ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகும் நம்மளோட டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுவோம் நம்மளோட இம்யூன் நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியை கூட அதிகரிக்கிறது அந்த தூக்கம் தான் சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தைகளுக்கு தூக்கம் ரொம்ப அவசியம் ஒன்று ஏன்னா அவங்களோட மூளை வளர்ச்சி தொடக்கம் எல்லாமே நடக்குது அந்த தூக்கத்தில் தான் அதே மாதிரி குழந்தைங்க வளர்கிறது கூட தூக்கத்தில் அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னோடய முதல் வீடியோங்கிறதால ஒரு சின்னனாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் இதை கொடுத்துருக்கேன்